Welcome, everybody. En este video les tengo los verbos más frecuentes en inglés, pero este video es diferente porque no solo les voy a enseñar el verbo en infinitivo, sino que tengo el presente, el pretérito, el participio, el gerundio y el futuro para todos los verbos que vamos a ver hoy. El verbo más común en inglés es to be, que quiere decir ser o estar. To be. Tenemos tres versiones en presente. I am... Am. He, she, it, is. Is. You, we, they, are. Are. Este es el único verbo que tiene tres versiones en presente para los diferentes pronombres. El pretérito tiene dos versiones. Was. Was. Se usa con I, he, she, it. Y were. Where se usa con you, we, they. Y para el resto solamente hay una. El participio es been. Been. En gerundio tenemos being. Being. Y en futuro es will be. Will be. Y el futuro es igual para todos los verbos y solamente vamos a usar el verbo base después de will. Ahora que ya vimos las versiones de este verbo, es importante saber que se usan para formar los diferentes tiempos verbales. Al final les voy a dejar el enlace a un video en donde explico las estructuras para que aprendan los diferentes tiempos. El segundo verbo es to do, que quiere decir hacer. To do. Y en este solamente tenemos dos versiones para el presente. Tenemos do para I, you, we o they. Do. Y para he, she, it tenemos does. Thus. En pretérito, la versión es igual para todos los pronombres. Es did. Did. Y el participio es done. Done. En gerundio tenemos doing. Doing. Y el futuro es will do. Will do. Y esta va a ser la misma estructura para los verbos que faltan. To say significa decir. To say. En presente tenemos say, say y says. Says. Pretérito es said. Said. Al igual que el participio y se pronuncian igual. Said. En gerundio tenemos saying, saying. Y el futuro es will say, will say. To go quiere decir ir, to go. En presente tenemos go, go. Y goes, goes. En pretérito went, went, y en participio, gone, gone. El gerundio es going, going, y el futuro, will go, will go. To like es gustar, to like. En presente tenemos like, like y likes. Likes. El pretérito es liked. Liked. Y el participio es igual. Liked. En gerundio tenemos liking. Liking. Y el futuro es will like. Will like. To see es ver. To see. En presente tenemos see. See. O sis. Sis. El pretérito es sa. Sa. Y el participio sin. Sin. El gerundio es sin. Sin. Y el futuro will see. Will see. To get tiene varios significados. 
Uno de ellos es conseguir. To get. En presente tenemos get. Get. O gets. Gets. En pretérito, got. Got. Y el participio, gotten. Gotten. El gerundio es getting. Getting. Y el futuro, will get. Will get. To make significa hacer. To make. En presente tenemos make, make o makes, makes. Recuerden que la diferencia está en el pronombre que están usando. En pretérito, made, made. Y el participio es igual, made. En gerundio, making, making. Y el futuro, will Make. Will make. En el video de la guía de pronunciación hablé sobre esta E chistosa, que no suena como una I, no es make, es make. Es un sonido de E corta, muy rápido. To look quiere decir mirar. To look. En presente, look, look o looks. Looks. Pretérito, looked. Looked. Y es igual que el participio, looked. Gerundio es looking. Looking. Y el futuro, will look. Will look. To know es saber o conocer. To know. En presente, know, know o knows. Knows. El pretérito, knew, knew. Y el participio, known, known. En gerundio, knowing, knowing. Y el futuro, will know, will know. To think es pensar. La TH hace un sonido muy específico en inglés. Se pronuncia to think, think. En presente tenemos think, think o thinks, thinks. El pretérito es thought, thought, al igual que el participio, thought. En gerundio tenemos thinking, thinking y el futuro Will think. Will think. To want es querer. To want. En presente, want, want o wants. Wants. El pretérito es wanted. Wanted. Al igual que el participio, wanted. En gerundio tenemos wanting. Wanting. Y el futuro es will want. Will want. To come quiere decir venir. To come. En presente tenemos come. Come. O comes. Comes. El pretérito es came. Came. Y el participio come. Come. En gerundio es coming, coming. Y el futuro will come, will come. To take es agarrar o tomar, to take. En presente tenemos take, take o takes, takes. El pretérito es took, took. Y el participio, taken, taken. En gerundio, taking, taking. Y el futuro es, will take, will take. To ask es preguntar. 
to ask. El presente es ask, ask o asks, asks. En pretérito, asked, asked. Al igual que el participio, asked. En gerundio, tenemos asking, asking. Y el futuro es will ask, will ask. To play es jugar, to play. El presente es play, play o plays, plays. El pretérito es played, played, al igual que el participio, played. En gerundio tenemos playing, playing. Y el futuro es will play, will play. To use es usar. To use. En presente, use, use o uses. Uses. El pretérito es used. Used. Al igual que el participio. Suenan igual. Used. En gerundio, tenemos using. Using. Y el futuro es will use. Will use. To find es encontrar. To find. En presente tenemos find. Find. O finds. Finds. El pretérito es found. Found. Al igual que el participio. Found. En gerundio tenemos finding, finding, y el futuro es will find, will find. To help es ayudar, to help. En presente tenemos help, help o helps, helps. El pretérito es helped, helped, al igual que el participio, helped. En gerundio es helping, helping, y el futuro will help, will help. To tell es decir, to tell. En presente tenemos tell, tell o tells, tells. El pretérito es told, told, al igual que el participio. Told. En gerundio tenemos telling. Telling. Y el futuro will tell. Will tell. To eat es comer. To eat. En presente tenemos eat. Eat o eats. Eats. El pretérito es ate. Ate. Y el participio es eaten, eaten. El gerundio es eating, eating. Y en futuro tenemos will eat, will eat. To love es amar, to love. En presente, love, love o loves, loves. El pretérito es loved, loved, y el participio es igual, loved. El gerundio es loving, loving, y el futuro es will love, will love. To laugh es reír, to laugh. En presente tenemos laugh, laugh o laughs. Laughs. El pretérito es laughed. Laughed. Al igual que el participio, laughed. En gerundio, laughing. Laughing. Y el futuro es will laugh. Will laugh. To live. Quiere decir vivir. To live. En presente tenemos live. 
live o lives. Lives. El pretérito es lived. Lived, al igual que el participio, lived. En gerundio tenemos living. Living. Y el futuro es will live. Will live. To read es leer. To read. En presente tenemos read. Read. O reads. Reads. En pretérito tenemos read. Se escribe exactamente igual que el presente, pero se pronuncia read. Al igual que el participio. Read. En gerundio, reading. Reading. Y el futuro es will read. Will read. To sing es cantar. To sing. En presente tenemos sing. Sing. O sings. Sings. El pretérito es sang. Sang. Y el participio song. Song. En gerundio tenemos singing. Singing. Y el futuro, will sing. Will sing. To need es necesitar. To need. En presente tenemos need, need o needs. Needs. El pretérito es needed. Needed. Al igual que el participio, needed. En gerundio tenemos needing. Needing. Needed. Needing. En futuro, will need. Will need. To let es permitir. To let. En presente tenemos let. Let o let's. Let's. El pretérito y el participio son igual que el presente. Let. Se pronuncian igual. Let. Y en gerundio, letting. Letting. El futuro es will let. Will let. To feel es sentir. To feel. En presente tenemos feel. Feel. O feels. Feels. En pretérito tenemos felt. Felt. Que es igual que el participio. Felt. Y en gerundio tenemos feeling, feeling. Y el futuro es will feel, will feel. To call, to call es llamar, to call. En presente tenemos call, call. O calls, calls. El pretérito es called, called. Y en participio es igual, called. En gerundio tenemos calling, calling. Y el futuro es will call, will call. To put es colocar o poner, to put. To put en presente es put, put o puts, puts. El pretérito y el participio son igual que el presente. Put, put. Y en gerundio tenemos putting, putting. El futuro es will put, will put. Ahora para poder usar todas estas versiones de estos verbos necesitan ver este próximo video en donde explico las estructuras de los tiempos verbales. No se lo pierdan.